ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஜோமாம்ஸ் கிச்சன் வழங்கும் கம கம சமையல் இன்னைக்கு நம்ம கிச்சன்ல காளான் கிரேவி எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம் சப்பாத்தி புரோட்டா இட்லி தோசை எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப மேட்சா இருக்கும் வாங்க எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் இருநூறு கிராம் காளான் எடுத்து அதை ரெண்டா கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன் எல்லா காளானையும் இந்த மாதிரி டீப் ஃப்ரை பண்ணிடுங்க மிதமான தீயிலே வச்சு வேக விடுங்க பேன் நல்ல ஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறமா ரெண்டு ஸ்பூன் ஆயில் ஊத்திக்கிறேன் எட்டு வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிட்டு அதையும் போட்டுக்கலாம் இது வதங்குறதுக்கு ஒரு கால் டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துட்டு நல்ல ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் வதக்கி விட்டுலாம் ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி வளப்போடு விழுது அதையும் சேர்த்துட்டு அதோட பச்சை வாசனை போற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க ரெண்டு மீடியம் சைஸ் அளவு தக்காளி இதையும் சேர்த்துட்டு நல்ல கூழாகிற வரைக்கும் வேக விட்டுலாம் நல்ல வெந்துருச்சு இப்போ கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் கால் டீஸ்பூன் சீரகத்தூள் அரை டீஸ்பூன் வத்தல் பொடி எல்லா மசாலாவும் ஒன்று சேர்ற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு இதை லோ ஃப்ளேமில் வச்சு வேக விட்டுலாம் ஒரு கால் டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டுருவோம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு இதை நல்லா வேக விட்டுருங்க இதுக்கப்புறமா நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கிற காளானையும் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இதோட எல்லா ப்ராசஸுமே மீடியம் ஃப்ளேமில் தான் இருக்கணும் திரும்பவும் ஒரு அரை டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஊத்திக்கலாம் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா தூளையும் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு இதை கொதிக்க விட்டுருவோம் கடைசியா ஒரு டீஸ்பூன் வெண்ணெய் இதை சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறி விட்டுருங்க வெண்ணெய் சேர்க்கும் போது அந்த கிரேவி வந்து நல்ல கிரீமியா இருக்கும் சேகாட்டையும் பரவாயில்ல கடைசியா வாசனைக்காக கொஞ்சம் மல்லி இலை சேர்த்துட்டு கிளறி விட்டீங்கன்னா சூப்பரான சுவையான காளான் கிரேவி ரெடி கண்டிப்பா நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க சப்பாத்திக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப மேட்சா இருக்கும் நம்மளோட சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க பக்கத்துல உள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷனா வரும் மீண்டும் ஒரு நல்ல ரெசிபியோட நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ சமையல் மனம் பரவட்டும்